पंचाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशा
আমরা চল্লিশ মিনিটের মধ্যেই কমপ্লিট করে দেওয়ার চেষ্টা করব তো সঠিক উত্তর হবে এখান থেকে দেখো রাজা পুরু রাজা পুরুষ সাথে হিরিসপাসের যুদ্ধ হয়েছিল এবং এই সালটা কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ থ্রি টোয়েন্টি সিক্স বিসি তিনশো ছাব্বিশ খ্রিস্টপূর্বাব্দে ডিটেলসে দেখবো দেখো তিনশো ছাব্বিশ খ্রিস্টপূর্বাব্দে পারস্যের আচে মেনিড সাম্রাজ্য জয় করার পর আলেকজান্ডার খাইবার গিরিপথ দিয়ে ভারতে প্রবেশ করেন রাজা পোরাস বা পুরু এবং আলেকজান্ডারের মধ্যে হাইদাস পাসেস বা হিদিস পাসেস যেটা হচ্ছে ঝিলামের উপর ঝিলাম হচ্ছে ঝিলাম একটি গুরুত্বপূর্ণ নদী সেই নদীর তীরে বিখ্যাত যুদ্ধ হয়েছিল এবং এখান থেকে আরেকটা প্রশ্ন পরীক্ষায় আসে সেটা হচ্ছে আলেকজান্ডার কত বছর ভারতে ছিলেন আলেকজান্ডার ভারতে ১৯ মাস ছিলেন নেক্সট চার নম্বর প্রশ্ন দেখো আমরা তিনটে প্রশ্ন প্রাচীন ভারত থেকে দেখলাম আমি কিন্তু ইতিহাসকেও আবার তিনটে ভাগে ভাগ করেছি হিস্ট্রিকে তিনটে ভাগে ভাগ করেছি দশ নম্বর প্রাচীন দশ নম্বর মধ্য ভারত সরি ভুল বলছি তিন নম্বর তিন নম্বর প্রাচীন তিন নম্বর মধ্য ভারত আর চার নম্বর আধুনিক ভারত থেকে ডিস্ট্রিবিউট করেছি তো টোটাল দশ নম্বর এইভাবে ঠিক আছে তো যাই হোক গজনির মামুদ কতবার ভারত আক্রমণ করেন সঠিক উত্তর অপশান সি সতেরো বার ভারত আক্রমণ করেছিলেন গজনির মামুদ ডিটেলসে দেখো দেখো তিনি হাজার থেকে হাজার ছাব্বিশ সালের মধ্যে মোট সতেরো বার ভারত আক্রমণ করেন হাজার পঁচিশ সালে তিনি সোমনাথ মন্দির আক্রমণ করেন এবং লুট এবং ধ্বংস করেন সোমনাথ মন্দিরকে তিনি হিন্দু মন্দিরের মূর্তি ধ্বংস করে দিতেন অর্থাৎ মন্দিরতে লুট করছে ধ্বংস করছে সেরকম তো বটেই সাথে মন্দিরের যে বিগ্রহ সেই বিগ্রহ ধ্বংস করে দিতেন যার জন্য তাকে একটা উপাধি দেয়া হয় সেটা হচ্ছে কি বাতসিকান বাতসিকান কথার অর্থ হচ্ছে মূর্তি ধ্বংসকারী নেক্সট দেখো পাঁচ নম্বর প্রশ্ন দিল্লির কোন সুলতান আমির আল মুমিনিন উপাধি ধারণ করেছিলেন দিল্লির নিচের কোন সুলতান আমির আল মুমিনিন এই উপাধিটা ধারণ করেছিলেন একদম স্ট্যান্ডার্ড প্রশ্ন উত্তর করানো হচ্ছে এবং এবছর কম্পিটিশন কিন্তু খুব বাড়তে চলেছে সেই ব্যাপারে ভিডিও করে দিয়েছি তোমরা দেখে নিতে পারো তো সঠিক উত্তর হয়ে যাবে এখান থেকে অপশান বি ইলতুত মিস ডিটেলস দেখো ইলতুত মিস ছিলেন দিল্লির দাস বংশের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা আসল প্রতিষ্ঠাতা কে ছিলেন কুতুবুদ্দিন আইবক কিন্তু প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন ইলতুত মিস বারোশো উনত্রিশ সালে ইলতুত মিস বাগদাদের খালিফা দ্বারা ভারতের মুসলিম সুলতান হিসাবে স্বীকৃতি পান অতঃপর তিনি আমির আল মুমিনিন বা বিশ্বস্ততদের সেনাপতি উপাধি গ্রহণ করে এবং তার মুদ্রায় খলিপার নাম খোদাই করা হয় নেক্সট দেখো সাত ছ নম্বর প্রশ্ন তাহাক ই হিন্দ নিজের কোন লেখকের লেখা ভিবিআই করে ফেলো এই প্রশ্নটাকে খুবই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন পরীক্ষায় আসার মতো তাহাক ই হিন্দ নিজের কোন লেখকের গুরুত্বপূর্ণ একটি লেখা সঠিক উত্তর হবে অপশান সি আল বেরুনি দেখো আল বেরুনি কে ছিলেন আল বেরুনি ছিলেন সুলতান মাহমুদের সভাকবি সাত নম্বর প্রশ্ন থেকে আমরা আধুনিক ভারতের মধ্যে ঢুকে পড়ব দেখো ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস গঠনের সময় ভারতের গভর্নর জেনারেল ছিলেন নিজের কোন ব্যক্তি বা কোন জন ভারতীয় কংগ্রেসের গঠনের সময় ভারতের গভর্নর জেনারেল নিজের কোন ব্যক্তি ছিলেন সঠিক উত্তর অপশান সি লর্ড ডাফিন জাতীয় কংগ্রেস কত সালে প্রতিষ্ঠিত হয় আঠারোশো সালে ডিটেলসে দেখবো দেখো আঠারোশো সালে এ ও হিউম দ্বারা ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের ভিত্তি এবং আঠারোশো সালে তৃতীয় অ্যাংলো বার্মিজ যুদ্ধ তার সময়ের দুটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা এখানে তার বলতে কার ওই লর্ড ডাফিনের সময়ের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা নেক্সট দেখো আট নম্বর প্রশ্ন কেশরী পত্রিকার সম্পাদক কে ছিলেন নিচের কোন ব্যক্তি কেশরী পত্রিকা সম্পাদক ছিলেন সঠিক উত্তর মিলি নাও অপশান সি বাল গঙ্গাধর তিলক ছিলেন কেশরী পত্রিকার সম্পাদক দেখো ডিটেলসে একটি মারাঠি সংবাদপত্র কেশরী আঠেরোশো একাশি সালে লোকমান্য বাল গঙ্গাধর তিলক দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তিনি ব্রিটিশদের বাস্তবতা প্রকাশ করতে এবং ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামকে গতিশীল করতে ইংরেজিতে মারাঠা সংবাদপত্র প্রতিষ্ঠা করেছিলেন 
অর্থাৎ মারাঠি ভাষায় কেশরী সংবাদপত্র আর ইংরেজি ভাষায় মারাঠা নামক সংবাদপত্র প্রতিষ্ঠা করেছিলেন নেক্সট দেখো ন নম্বর প্রশ্ন নিম্নলিখিতদের মধ্যে কে উনিশশো সালের ভারত সরকার আইনকে দাসত্বের সনদ হিসাবে অভিমত দিয়েছেন নিচের কোন ব্যক্তি উনিশশো সালে যে ভারত সরকার আইন এসেছিল তাকে দাসত্বের সনদ বা ইংরাজিতে এটাকে কি বলা হয়ে থাকে চার্টার অফ স্লেভারি চার্টার অফ স্লেভারি এই উক্তিটা নিচের কোন ব্যক্তি করেছিলেন সঠিক উত্তর হয়ে যাবে অপশান বি জওহরলাল নেহেরু নেক্সট দেখো দশ নম্বর প্রশ্ন আল্লুরি সীতারাম রাজু নিচের কোন বিদ্রোহের সাথে যুক্ত ছিলেন তোমরা প্রত্যেকেই আর 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 সিনেমা দেখেছ সেই আর 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 সিনেমা এই বিদ্রোহের উপর ভিত্তি করেই বানানো হয়েছে এবং সেই আর 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 সিনেমার নাটু নাটু সং অস্কারও পুরস্কার পেয়েছে তো এই প্রশ্নটা কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ যে আল্লুরি সীতারাম রাজ্য নিচের কোন বিদ্রোহের সাথে যুক্ত তো এখানে সঠিক উত্তর হয়ে যাবে অপশান বি রামপা আন্দোলন বা রামপা বিদ্রোহের সাথে যুক্ত এবং এই বিদ্রোহ হয়েছিল কত সালে উনিশশো সালে এই বিদ্রোহ ঘটেছিল এগারো নম্বর প্রশ্ন দেখো আমরা দশখানা প্রশ্ন ইতিহাসের মধ্যে থেকে দেখলাম এবার জিওগ্রাফি থেকে বা ভূগোল থেকে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন দেখব নিচের কোনটি সাতপুরা রেঞ্জের সর্বোচ্চ শৃঙ্গ পঞ্চাশটা প্রশ্ন পঞ্চাশটা প্রশ্ন একদম খুবই স্ট্যান্ডার্ড এটি মেনটেন করে রাখা হয়েছে দু সালের যে কম্পিটিশান লেভেল রয়েছে সেই অনুযায়ী তোমরা বিগত বছরের প্রশ্ন উত্তর যারা দেখনি পুরে সায় তারা দেখে নিতে পারো আমাদের চ্যানেলেই দু হাজার এবং দু হাজার দুটো ইয়ারেরই বিগত বছরের প্রশ্ন উত্তর আলোচনা করা হয়েছে তো এখানে সঠিক উত্তর হয়ে যাবে সাতপুরা রেঞ্জের সর্বোচ্চ শৃঙ্গ দেখে নাও অপশান বি ধূপগড় একটু ডিটেলসে দেখে নিই বাদ বাকি যে অপশানগুলো রয়েছে সেইগুলোর ব্যাপারে দেখো আরাবল্লী পর্বতে যে সর্বোচ্চ শৃঙ্গ সেটা হচ্ছে গুরু শৃঙ্গ যেটা অপশান এতে ছিল আর পাঁচমারি বলে যে অপশানটা ছিল দেখতে পাচ্ছ অপশান সিতে পাঁচমারি হচ্ছে একটা জায়গা এই পাঁচমারি জায়গাটাকে বলা হয়ে থাকে সাতপুরার রানী এইখান থেকে পরীক্ষায় প্রশ্ন আসে যে কুইন অফ সাতপুরা পরীক্ষা আসবে এরকম কুইন অফ সাতপুরা কোন স্থানকে বলা হয়ে থাকে পাঁচমারি এবং এই পাঁচমারিতেই অবস্থিত রয়েছে ধূপগড় শৃঙ্গটি যেটা সাতপুরা পর্বত বা পাহাড় রেঞ্জের সর্বোচ্চ শৃঙ্গ ওকে নেক্সট দেখো বারো নম্বর প্রশ্ন কি বলছে দু হাজার সালের আদমশুমারি অনুসারে নিম্নলিখিত স্থানগুলির মধ্যে কোনটি ভারতের সবচেয়ে কম জনবহুল জেলা বারো নম্বর প্রশ্নের সঠিক উত্তর কি হবে সঠিক উত্তর হবে অপশান ডি দিবাং উপত্যকা ঠিক আছে দিবাং উপত্যকা সেখানে সব থেকে কম জনবহুল জেলা হিসাবে তকমা পেয়েছে দু হাজার সালের আদমশুমারি অনুসারে এটা অবস্থিত কোথায় অরুণাচল প্রদেশ অরুণাচল প্রদেশ প্রতি বর্গ কিলোমিটারে মাত্র একজন করে বসবাস করে আর যদি প্রশ্ন আসে সবচেয়ে বেশি জনবহুল জেলা সেটা কোনটা সেটা হবে মহারাষ্ট্রের সরি এটা মাহে নয় থানে হবে থানে থানে মহারাষ্ট্রের থানে ওকে আর যদি বলে পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে হবে উত্তর চব্বিশ পরগনা এবং উত্তর চব্বিশ পরগনা সেকেন্ড ইন ইন্ডিয়া এই থানের পরেই সব থেকে জনবহুল জেলা নেক্সট তেরো নম্বর প্রশ্ন দেখো নিচের কোন স্থানটি বিষুবরেখার কাছে অবস্থিত নিচের কোন স্থানটি বিষুবরেখার কাছে অবস্থিত চারটা অপশন দেখো পাম্বান রামেশ্বরণ কন্যাকুমারী এবং পিগমেলিয়ান পয়েন্ট তো দেখো ভারতের দক্ষিণতম বিন্দুটাই সব থেকে হবে বিষুবরেখার কাছে অবস্থিত তো সেটা সঠিক উত্তর হবে অপশান ডি পিগমেলিয়ান পয়েন্ট যার অক্ষাংশ সেটা হচ্ছে ছ ডিগ্রি পঁয়তাল্লিশ মিনিট নর্থ এবং বিশ্বরেখা কত জিরো ডিগ্রি দেখো জিরোর কাছে কাছে একদম রয়েছে ছ ডিগ্রি এবং পিগমেলিয়ান পয়েন্টের আর একটা কি নাম রয়েছে 
ইন্দিরা পয়েন্ট আমরা ইন্দিরা পয়েন্ট হিসাবে প্রত্যেকেই পরিচিত রয়েছি কিন্তু ইন্দিরা পয়েন্টের অপর নাম হচ্ছে পিগমেলিয়ান পয়েন্ট এটাও কিন্তু মনে রাখবে পরীক্ষা আছে চোদ্দ নম্বর প্রশ্ন দেখো উপদ্বীপ ভারতের দীর্ঘতম নদী হলো নিচের কোনটি উপদ্বীপ ভারত বলতে দক্ষিণ ভারত দক্ষিণ ভারত এখানে উপদ্বীপ কেন বলা হচ্ছে ভারতের দক্ষিণ প্রান্ত প্রান্তটা যদি দেখো দেখো চারদিকে কি রয়েছে মানে সমুদ্র রয়েছে তো এই জন্য বলা হয় থাকে উপদ্বীপ তিন দিকে বেষ্টিত আর একদিকে স্থলর ভাগ রয়েছে তো উপদ্বীপ ভারতের দীর্ঘতম নদী হয়ে যাবে অপশান সি গোদাবরী ডিটেলস দেখবো দেখো চোদ্দশো পঁয়ষট্টি কিমি দৈর্ঘ্য সহ এটি ভারতের দ্বিতীয় দীর্ঘতম নদী এবং গঙ্গার পরেই এটা হচ্ছে দ্বিতীয় এবং দক্ষিণ ভারতের এটা দীর্ঘতম নদী এটি মহারাষ্ট্র রাজ্যের নাসিক জেলা ত্রিম্বকের কাছে উৎপন্ন হয়েছে এবং অন্ধ্রপ্রদেশের পূর্ব পূর্বে গোদাবরী জেলার ইয়া নাম এবং অন্তর্বেদী কাছে বঙ্গোপসাগরে দাক্ষিণাত্য মালভূমি জুড়ে পূর্ব দিকে প্রবাহিত হয়েছে একে বৃদ্ধ গঙ্গাও বলা হয়ে থাকে অর্থাৎ দক্ষিণ ভারতের গঙ্গা বা বৃদ্ধ গঙ্গাও বলা হয়ে থাকে নেক্সট দেখো পনেরো নম্বর প্রশ্ন নিচের কোনটি প্রত্যাবর্তনকারী বর্ষা ঋতুর সঠিক সময় পর্যায় নিচের কোনটি প্রত্যাবর্তনকারী বর্ষা ঋতুর সঠিক পর্যায় প্রত্যাবর্তনকারী বর্ষা বলতে আমি ছবি এঁকে তোমাদের একটু বুঝিয়ে দিই বর্ষা ঢোকে সাউথ ইস্ট থেকে সরি সাউথ ওয়েস্ট থেকে একটু ভুল বললাম সরি সাউথ ওয়েস্ট দক্ষিণ পশ্চিম মৌসুমি বায়ুর মাধ্যমে বর্ষা ঢুকছে আর বর্ষা ফিরবে এই দিক থেকে নর্থ ইস্ট এবং এইরকম একটা প্রশ্ন আমরা করেছিলাম যে ভারতের কোথায় দুবার বৃষ্টি হয় সেটা আমরা করেছিলাম করমণ্ডল উপকূল তামিলনাড়ু বর্ষাকালের জন্য হচ্ছে আবার যখন বর্ষা ফিরে আসে তখন হচ্ছে এবার এখানে প্রশ্ন করা হয়েছে প্রত্যাবর্তনকারী বর্ষা ঋতু অর্থাৎ নর্থ ইস্টের যে বাতাস মৌসুমি বাতাস সেটা সেটা সময় কোন কোনটা তো সঠিক উত্তর হয়ে যাবে এখান থেকে অপশানটি অক্টোবর থেকে ডিসেম্বর এবং যে কারণ দেখো ডিসেম্বর পড়েছে শীতকালে এই করমণ্ডল উপকূলে বৃষ্টিপাত হয়ে থাকে ষোলো নম্বর প্রশ্ন দেখো বাঁধ এবং তাদের সংশ্লিষ্ট রাজ্যগুলির নিম্নলিখিত মিলগুলির মধ্যে কোনটি সঠিক নয় দেখো চারটে অপশান দেওয়া রয়েছে কিছু বাঁধ এবং সেই বাঁধ কোন রাজ্যে অবস্থিত রয়েছে সেই রকম কিছু পেয়ার দেওয়া রয়েছে তো কোন পেয়ারটা সঠিক নয় চারটে অপশান দেখো তুঙ্গভদ্রা বাঁধ কর্ণাটক তাওয়া বাঁধ রাজস্থান তেহরি বাঁধ উত্তরাখণ্ড মুল্লা পেরিয়ার বাঁধ কেরালা তো কোনটা সঠিক নয় তো সঠিক নয় হবে অপশান বি তাওয়া বাঁধ রাজস্থান এটা সঠিক নয় তাওয়া বাঁধ কোথায় অবস্থিত রয়েছে মধ্যপ্রদেশ মধ্যপ্রদেশে অবস্থিত এবং দেখতে পাচ্ছ তেহেরি বাঁধ তেহেরি বাঁধ হচ্ছে উচ্চতম বাঁধ ভারতের উচ্চতম বাঁধ নেক্সট দেখো সতেরো নম্বর প্রশ্ন ভারতের সংবিধানের নিচের কোন অংশে কল্যাণ রাষ্ট্রের ধারণা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে দেখো আমরা পলিটির মধ্যে ঢুকে বললাম বা সংবিধানের মধ্যে ঢুকে বললাম সংবিধান থেকে ছখানা প্রশ্ন উত্তর করব ভারতের সংবিধানের নিচের কোন অংশে কল্যাণ রাষ্ট্রের ধারণা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে কল্যাণ রাষ্ট্র ধারণা বলতে ডিপিএসপি ডিরেক্টিভ প্রিন্সিপাল স্টেট পলিসি তো সঠিক উত্তর হয়ে যাবে অপশান সি নির্দেশিক নীতি ডিপিএসপি ওকে তো একটু ডিটেলসে দেখা যাক দেখো ভারতের সংবিধানের পার্ট ফোর ঠিক আছে কলা বা এখানে কলা দেওয়া হয়েছে অ্যাকচুয়ালি ইংরাজি থেকে বাংলায় ট্রান্সলেট করেছে বলে একটু উল্টোপাল্টা হয়ে গেছে এটা হবে ধারা ধারা ছত্রিশ থেকে একান্ন এতে থাকা রাজ্যের নীতির নির্দেশমূলক নীতিগুলি লক্ষ্য একটি কল্যাণ রাষ্ট্রের মাধ্যমে সামাজিক ও অর্থনৈতিক গণতান্ত্রিক ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা করা তো এই যে ডিপিএসপির পার্ট কত ফোর এবং পার্টিকেল কত থার্টি সিক্স থেকে একান্ন নেক্সট দেখো আঠারো নম্বর প্রশ্ন ভারতীয় সংবিধানের কোন অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে যে প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত হবেন তো দেখো একটা প্রশ্নের মাধ্যমে আমরা দুটো প্রশ্ন জানতে পাচ্ছি যে প্রধানমন্ত্রীকে নিয়োগ কে করে থাকেন রাষ্ট্রপতি করে থাকেন তো এই যে ব্যাপারটা যে রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রীকে নিয়োগ করবেন এটা কোন আর্টিকেলে বলা রয়েছে বা কোন অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে সঠিক উত্তর হবে দেখো অপশান ডি অনুচ্ছেদ সেভেন্টি ফাইভ নেক্সট দেখো উনিশ নম্বর প্রশ্ন কোন সাংবিধানিক সংশোধনী অনগ্রস শ্রেণীর জাতীয় কমিশনকে সাংবিধানিক মর্যাদা প্রদান করে নিচের কোন সাংবিধানিক সংশোধনী অনগ্রস শ্রেণীর জাতীয় কমিশনকে সাংবিধানিক মর্যাদা প্রদান করে 
অর্থাৎ ব্যাকওয়ার্ড ক্লাসের যে কমিশন রয়েছে সেই কমিশনকে সাংবিধানিক মর্যাদা দিয়েছে সঠিক উত্তর হবে এটা অপশান সি একশো দু নম্বর সংবিধান সংশোধন এবং এটা হয়েছিল কত দু সালে কুড়ি নম্বর প্রশ্ন দেখো ভারতের সংবিধানের কোন অনুচ্ছেদে ভারতের কমট্রোলার অ্যান্ড অডিটর জেনারেল বা সিএজির একটি স্বাধীন অফিসের ব্যবস্থা করা হয়েছে প্রশ্নটাকে ভিভিআই করে ফেলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন পরীক্ষায় আসার মতো নিচের কোন অনুচ্ছেদে ভারতের কমট্রোলার অ্যান্ড অডিটর জেনারেল অর্থাৎ সিএজির অফিসের ব্যবস্থা করা হয়েছে সঠিক উত্তর হবে অপশান বি অনুচ্ছেদ ওয়ান ফর্টি এইট একশো আটচল্লিশ নম্বর আর্টিকেলে একুশ নম্বর প্রশ্ন দেখো ভারতীয় সংবিধানের খসড়া কমিটি চেয়ারম্যান কে ছিলেন খুব ইজি প্রশ্ন তো খসড়া কমিটি অর্থাৎ যেটাকে বলা হয় তাকে ড্রাফটিং কমিটি তো সঠিক উত্তর হবে অপশান সি ডক্টর বি আর আম্বেদকর ছিলেন খসড়া কমিটির চেয়ারম্যান একটু ডিটেলস দেখবো দেখো গণপরিষদ ভারতের জন্য একটি খসড়া সংবিধান প্রণয়নের জন্য ২৯ আগস্ট উনিশশো সালে ডক্টর বি আর আম্বেদকরের সভাপতিত্বে একটি খসড়া কমিটি গঠন করে তো খসড়া কমিটি কবে গঠন হচ্ছে ভালো করে দেখো উনত্রিশে আগস্ট উনিশশো সাল পরীক্ষায় এখান থেকে প্রশ্ন আসে কমিটি কর্তৃক একটি খসড়া সংবিধান প্রণয়ন করা হয় চারই নভেম্বর উনিশশো তারিখে বিধানসভায় এটা জমান দেয়া হয় এবং গণপরিষদ ২৬ নভেম্বর উনিশশো তারিখে সংবিধান গ্রহণ করে এই যে শেষ লাইনটা একদম স্টার মার্ক করবে এখান থেকে প্রশ্ন পরীক্ষা এসে থাকে যে সংবিধান ভারতবর্ষের সংবিধান কবে গ্রহণ হয় গৃহীত হয় সেটা হলো ছাব্বিশে নভেম্বর উনিশশো সালে বাইশ নম্বর প্রশ্ন দেখো নিচের কোনটি মৌলিক অধিকার নয় চারটে অধিকার দেওয়া রয়েছে দেখো সমতার অধিকার সম্পত্তির অধিকার স্বাধীনতার অধিকার সাংবিধানিক প্রতিকারের অধিকার তো নিচের কোনটি মৌলিক অধিকার নয় সঠিক উত্তর হবে অপশান বি সম্পত্তির অধিকার সম্পত্তির অধিকার একটা সময় মৌলিক অধিকারের মধ্যেই ছিল কিন্তু সেটাকে বের করে দেওয়া হয়েছে মৌলিক অধিকারের তালিকা দেখে এখন বর্তমানে এটা একটা আইনি অধিকার সমতার অধিকার মৌলিক অধিকার এটা হচ্ছে আর্টিকেল ফর্টিন স্বাধীনতার অধিকার আর্টিকেল নাইনটিন সাংবিধানিক প্রতিকারের অধিকার আর্টিকেল থার্টি টু একটু ডিটেলস দেখো এই যে সম্পত্তির অধিকারকে বের করা দেওয়া হচ্ছে সেই ব্যাপারে দেখব উনিশশো সালের চুয়াল্লিশতম সংবিধান সংশোধনী মৌলিক অধিকারের তালিকা থেকে সম্পত্তির অধিকারকে মুছে দেয় সম্পত্তির অধিকার এখন আইনি অধিকার বর্তমানে তিনশো এ পার্ট টোয়েন্টির মধ্যে সরি টোয়েন্টি নয় এটা হবে পার্ট বাইশ ঠিক আছে পার্ট বাইশ হবে এটা ভুল হয়েছে এটা পার্ট বাইশের মধ্যে সম্পত্তির অধিকার আইন রয়েছে নেক্সট দেখো তেইশ নম্বর প্রশ্ন বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল নিচের কোন সালে বা কোন তারিখে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা ডাব্লু টিও তেইশ নম্বর প্রশ্নের সঠিক উত্তর হবে অপশান ডি উনিশশো সালে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা ডাব্লু টিওর পূর্ব নাম পরীক্ষায় আছে পূর্ব নাম ছিল গ্যাট জি এ টি এর সদর দপ্তর কোথায় সদর দপ্তর জেনেভা শহরে চব্বিশ নম্বর প্রশ্ন দেখো কৃষি আয়কর থেকে রাজস্ব সংগ্রহ করা হয় নিজের কোন সরকার থেকে তো কৃষি আয়কর সংগ্রহ করা হয়ে থাকে এটা অপশান ডি শুধুমাত্র রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে এবং এই কৃষি আয়কর এটা হচ্ছে একটা ইনডাইরেক্ট ট্যাক্স ঠিক আছে নেক্সট দেখো পঁচিশ নম্বর প্রশ্ন আন্তর্জাতিক আর্থিক প্রতিষ্ঠানের নাম দিন যা বিভিন্ন দেশের মুদ্রার বিনিময় 
মূল্য নিয়ন্ত্রণ করে অর্থাৎ নিচের কোন আন্তর্জাতিক আর্থিক প্রতিষ্ঠান যা বিভিন্ন দেশের মুদ্রার বিনিময় মূল্যকে নিয়ন্ত্রণ করে থাকে সঠিক উত্তর হবে অপশান এ আইএমএফ আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল এর সদর দপ্তর কোথায় রয়েছে ওয়াশিংটন ডিসি ওয়াশিংটন ডিসি ছাব্বিশ নম্বর প্রশ্ন দেখো জাতিসংঘের উন্নয়ন কর্মসূচি দ্বারা মানব উন্নয়ন সূচক বা হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট ইন্ডেক্সের ধারণা কবে প্রবর্তিত হয় নিচের কোন সালে মানব উন্নয়ন সূচক বা হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট ইন্ডেক্সের ধারণা প্রবর্তিত হয় সঠিক উত্তর হয়ে যাবে এখান থেকে অপশান সি উনিশশো সালে এবং বর্তমানে ভারতের অবস্থান কোথায় এইচডিআই তে হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট ইন্ডেক্স সেটা কত একশো বত্রিশ নম্বর পজিশনে রয়েছে সাতাশ নম্বর প্রশ্ন দেখো সায়েন্সের মধ্যে ঢুকে বললাম মানুষের জন্য শব্দের শ্রবণযোগ্য পরিসীমা কত অর্থাৎ কত হার্স থেকে কত হার্সের মধ্যে সাউন্ড ফ্রিকুয়েন্সি থাকলে বা ওয়েব থাকলে সেটা মানুষ শুনতে পাবে সঠিক উত্তর হবে অপশান সি কুড়ি হার্স থেকে কুড়ি হাজার হার্জের মধ্যে যদি শব্দ হয়ে থাকে তাহলে সেটা শ্রবণযোগ্য মানুষের জন্য টোয়েন্টি এইট দেখো নিচের কোনটি একটি অ্যাডিয়েবেটিক প্রাচীর সম্পর্কে সত্য অ্যাডিয়েবেটিক প্রাচীর সম্পর্কে নিচের কোন বিবৃতিটা সত্য দেয়া রয়েছে চারটে অপশান দেখো এটি একটি এমন সিস্টেম যেটা অন্য সিস্টেম থেকে তা প্রভাবের অনুমতি দেয় নাকি অপশান বি এটি একটি সিস্টেম থেকে অন্য সিস্টেমে কণা প্রভাবের অনুমতি দেয় নাকি অপশান সি এটি একটি সিস্টেম অন্য সিস্টেম থেকে তা প্রভাবের অনুমতি দেয় না নাকি উপরের কোনোটি নয় তো আঠাশ নম্বর প্রশ্নের সঠিক উত্তর হবে অপশান সি অ্যাডেবেটিক সিস্টেম এমন একটি সিস্টেম যেটা অন্য সিস্টেম থেকে তা প্রবাহের অনুমতি কোনো রকম দেয় না অর্থাৎ এটা একটা বদ্ধ সিস্টেম অ্যাডেবেটিক সিস্টেম হচ্ছে একটা বদ্ধ সিস্টেম যেখানে কোনো রকম তাপ প্রবাহ হবে না টোয়েন্টি নাইন দেখো নিচের কোনটি আদর্শ গ্যাস আইনের প্রতিনিধিত্ব করে অর্থাৎ আদর্শ গ্যাসের আইনের সূত্র নিচের কোনটি আদর্শ গ্যাস আইনের সূত্র কি ছিল পিভি ইকুয়াল টু এন আর পি এইখানে এই যে এন আর এবং আর এইটা হচ্ছে ধ্রুবক তো ধ্রুবক দেখো সূত্র সবগুলো ডান দিকে ধ্রুবক রয়েছে তো ডান দিকে আমি ধ্রুবক রেখে দিলাম আর টিটাকে আমি বাঁদিকে নিয়ে যাব তো টি এখানে গুণ হিসাবে রয়েছে তো বাঁদিকে গেলে কি হয়ে যাবে ভাগ হয়ে যাবে তো দেখো এই অপশানটা কোন অপশানে রয়েছে তো সঠিক উত্তর হবে অপশান সি পিভি বাই টি ইকুয়াল টু ধ্রুবক তিরিশ নম্বর প্রশ্ন দেখো প্রদত্ত বিকল্পগুলির মধ্যে নিচের কোন সারের মধ্যে নাইট্রোজেনের সর্বোচ্চ শতাংশ পাওয়া যায় ভিভিআই করবে প্রশ্নটিকে নিচের কোন ফার্টিলাইজার বা কোন সারের মধ্যে নাইট্রোজেনের পরিমাণ সব থেকে বেশি থাকে শতাংশ হারে সঠিক উত্তর হবে অপশান ডি ইউরিয়া ইউরিয়াতে সব থেকে বেশি পরিমাণ নাইট্রোজেন থাকে এবং পরিমাণটা দেখো ফর্টি সিক্স পার্সেন্ট বা ফর্টি সেভেন পার্সেন্ট অনেক সময় উত্তরে দেওয়া হয়ে থাকে তো ফর্টি সিক্স থেকে ফর্টি সেভেন পার্সেন্ট নাইট্রোজেন থেকে থাকে ইউরিয়াতে একত্রিশ নম্বর প্রশ্ন দেখো এস অরবাইটালে কয়টি ইলেকট্রন থাকতে পারে খুবই স্ট্যান্ডার্ড প্রশ্ন উত্তর করছি ইজি প্রশ্ন উত্তর তো তোমরা সব জায়গাতেই পেয়ে যাবে এবং সেটা আমি চেষ্টা করব ইজি মডারেট হার্ড সমস্ত ধরনের প্রশ্ন উত্তর রাখার তো এস অরবাইটালে ইলেকট্রন কতগুলো থাকতে পারে সঠিক উত্তর হবে অপশান বি দুই অরবাইটালে এইভাবে নামকরণ করা হয় এস পি ডি এফ এস অরবাইটাল দেখতে একটা এবং এখানে দুটো ইলেকট্রন থাকবে পি অরবাইটাল অ্যাকচুয়ালি তিনটে ভাগে বিভক্ত এবং প্রত্যেকটাতে দুটো করে থাকবে তার মানে ছটা ইলেকট্রন এখানে থাকবে ডি অরবাইটাল আবার পাঁচটা ভাগে ভাগ ভাগ ঠিক আছে তার মানে প্রত্যেকটা যদি দুটো করে থাকে তাহলে দশটা এফ অরবাইটাল সাতটা ভাগে ভাগ এফ অরবাইটাল থাকবে চোদ্দোটা এইভাবে চলতে থাকবে দুই ছয় দশ চোদ্দো এইভাবে কত করে গ্যাপ হচ্ছে ভালো করে দেখো তো চার করে গ্যাপ হয়ে হয়ে যাচ্ছে ওকে তো যাই হোক নিচে দেখো তারপরের প্রশ্ন থার্টি টু জৈব গ্যাসের প্রধান উপাদান কি ইজি প্রশ্ন প্রত্যেকেই পারবে জৈব গ্যাসের প্রধান উপাদান 
সঠিক উত্তর অপশন এ মিথেন মিথেনের সংকেত কি সিএইচ ফোর এর অপর নাম কি মার্স গ্যাস থার্টি থ্রি দেখো মানুষের রক্তের পিএইচ কত এখানে জিজ্ঞেস করে যে পিএইচটা কি ধরনের চারটা অপশন দেখো অত্যন্ত ক্ষারীয় সামান্য অম্লীয় সামান্য ক্ষারীয় নাকি অত্যন্ত অম্লীয় তো সঠিক উত্তর হবে এখান থেকে অপশান সি সামান্য খারীয় দেখো সাত সাতটাকে নিউট্রাল ধরা হয়ে থাকে নিউট্রাল যেটা হচ্ছে জল জল ঠিক আছে আচ্ছা সাতের থেকে যত বেশি হবে আট নয় দশ এটা হচ্ছে খারীয় যত দূরে যাবে চোদ্দ পর্যন্ত দাগ থাকে যত দূরে যাবে তত হচ্ছে বেশি খারীয় সিমিলারলি এই কারণে জিরো পর্যন্ত থাকবে এদিকে হচ্ছে কি অম্লীয় বা অ্যাসিডিক অ্যাসিড আর এদিকে হচ্ছে বেস ঠিক আছে তো জলের সরি জলের হচ্ছে সাত আর মানুষের রক্তের পিএইচ হচ্ছে সেভেন পয়েন্ট ফোর থেকে সেভেন পয়েন্ট ফাইভ মানে একদম সাতের কাছাকাছি তো সেই জন্য হয়ে গেল সামান্য খারীয় নেক্সট দেখো চৌত্রিশ নম্বর প্রশ্ন নিম্নলিখিত রোগগুলির মধ্যে কোনটি স্মরণ শক্তি সম্পূর্ণ হ্রাস দ্বারা চিহ্নিত করা হয়ে থাকে অর্থাৎ নিচের কোন রোগের মাধ্যমে আমরা বুঝে থাকি যে কোনো একজন ব্যক্তি তার মেমোরি বা স্মরণ শক্তি কমে যাচ্ছে স্মরণ শক্তি কমে যাওয়ার রোগকে কি বলা হয়ে থাকে এক কথায় সঠিক উত্তর অপশান এ অ্যামনেসিয়া বলা হয়ে থাকে থার্টি ফাইভ দেখো মস্তিষ্কের দুই অংশের মধ্যে কোন গ্রন্থি অবস্থিত রয়েছে সঠিক উত্তর হবে অপশান এ পাইনাল গ্রন্থি বা অনেক সময় এটাকে কি বলা হয় থাকে পিনিয়াল পিনিয়াল গ্রন্থি অবস্থিত রয়েছে থার্টি সিক্স দেখো মস্তিষ্কের কোন অংশটি ছোট মস্তিষ্ক নামেও পরিচিত ছোট মস্তিষ্ক লিটিল ব্রেন লিটিল ব্রেন নামে পরিচিত রয়েছে নিচের কোন অংশটি সঠিক উত্তর দেখো অপশান বি সেরি বেলাম ডিটেলস দেখো সেরি বেলাম ছোট মস্তিষ্ক নামেও পরিচিত এটি মস্তিষ্কের একটি অঞ্চল যা মোটর নিয়ন্ত্রণে ভূমিকা পালন করে মোটর নিয়ন্ত্রণ বলতে আমাদের চলাফেরা এই সমস্ত সমস্ত কিছু অর্থাৎ দিন এবং রাতের বিভিন্ন সময় শারীরিক শরীরের ভঙ্গি বজায় রাখা এবং সমন্বয় সাধন করে থাকে এই সেরি বেলাম থার্টি সেভেন থেকে আমরা স্ট্র্যাটেজিকের প্রশ্ন তো দেখবো দেখো পঙ্গাল কোন রাজ্যে প্রচলিত উৎসব সঠিক উত্তর করার চেষ্টা করবে অনেকবারই পরীক্ষা এসেছে স্টার মার্ক করে রাখতে পারো তো পোঙ্গাল সঠিক উত্তর হবে অপশান বি তামিলনাড়ু রাজ্যের প্রচলিত উৎসব পোঙ্গাল থার্টি এইট নিম্নের কোনটি মেরি কমের আত্মজীবনী নিচের কোনটি মেরি কমের আত্মজীবনী বা অটোবায়োগ্রাফি সঠিক উত্তর অপশান সি আনব্রেকেবেল থার্টি নাইন দেখো ব্যাকটেরিয়া কে আবিষ্কার করেন নিচের কোন ব্যক্তি ব্যাকটেরিয়া আবিষ্কার করেছিলেন সঠিক উত্তর হয়ে যাবে এখান থেকে অপশান এ লিউমেন হক ওকে দেখো তাকে মাইক্রোবায়োলজির জনক বলা হয়ে থাকে চল্লিশ নম্বর প্রশ্ন সিউরি শহরটি কোন নদী তীরে অবস্থিত পশ্চিমবঙ্গের গুরুত্বপূর্ণ শহর সিউরি শহরটি কোন নদী তীরে অবস্থিত সঠিক উত্তর হবে অপশান ডি ময়ূরাক্ষী নদী তীরে অবস্থিত রয়েছে ফর্টি ওয়ান সন্তোষ ট্রফি এবং মারডেকা কাপ কোন খেলার সাথে যুক্ত তো সঠিক উত্তর হবে অপশান ডি ফুটবল ফুটবল খেলার সাথে যুক্ত রয়েছে সন্তোষ ট্রফি এবং মারটেকা কাপ ফর্টি টু দেখো ইরানের পার্লামেন্টের নাম কি বিভিন্ন দেশের সংসদ বা পার্লামেন্টের নাম পরীক্ষা এসে থাকে তো ইরানের পার্লামেন্টের নাম কি
সঠিক উত্তর হবে অপশন ডি মজলিস ফর্টি থ্রি দেখো প্রথম বাঙালি মহিলা পিএইচডি করেন তিনি হলেন নিচের কোন ব্যক্তি নিচের কোন বাঙালি মহিলা প্রথম পিএইচডি করেছিলেন ভিভিআই করবে প্রশ্নটিকে সঠিক উত্তর হবে অপশন বি প্রভাবতী দাসগুপ্ত তিনি ছিলেন প্রথম মহিলা যিনি পিএইচডি করেছিলেন ফর্টি ফোর দেখো এল সুব্রমণিয়াম কোন বাদ্যযন্ত্রের সাথে যুক্ত রয়েছেন তো ফর্টি ফোরের সঠিক উত্তর হয়ে যাবে অপশন ডি বেহালা এল সুব্রমণিয়াম কোন বাদ্যযন্ত্রের সাথে যুক্ত তিনি হলেন বেহালা বাদ্যযন্ত্রের সাথে তিনি যুক্ত রয়েছেন নেক্সট যে ছটা প্রশ্ন তো রয়েছে সেটা আমরা কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স থেকে দেখে নেব দেখো পঁয়তাল্লিশ নম্বর প্রশ্ন ফুড কনক্লেভ দু কোন রাজ্যে অনুষ্ঠিত হয়েছিল সঠিক উত্তর দেখে নাও অপশানে তেলেঙ্গানাতে ফুড কনক্লেভ দু অনুষ্ঠিত হয়েছিল ফর্টি সিক্স দেখো অ্যাটমিক এনার্জি কমিশনের চেয়ারম্যান হিসাবে কাকে নিযুক্ত করা হয়েছে সঠিক উত্তর হবে অপশান এ অজিত কুমার মহন্তিকে অ্যাটমিক এনার্জি কমিশনের চেয়ারম্যান হিসাবে নিযুক্ত করা হয়েছে ফর্টি সেভেন দেখো কে ফোর্বসের দু সালে সর্বোচ্চ বেতন প্রাপ্ত ক্রীড়াবিদদের তালিকায় শীর্ষে রয়েছেন সঠিক উত্তর অপশান সি ক্রিশিয়ানো রোনাল্ডো ফর্টি এইট দেখো সম্প্রতিকে লাইভজিক বই পুরস্কার দু হাজার তেইশ জিতেছে নিচের কোন লেখক লাইভজিক বই পুরস্কার বা লাইভজিক বুক প্রাইজ জিতেছেন সঠিক উত্তর অপশানে মারিয়া স্টেপানোভা ফর্টি নাইন দেখো ওয়ার্ল্ড স্নুকার চ্যাম্পিয়নশিপ টু কে জিতলেন সঠিক উত্তর হবে অপশান ডি লুকা ব্রেসেল লুকা ব্রেসেল ওয়ার্ল্ড স্নুকার চ্যাম্পিয়নশিপ দু হাজার তেইশ জিতেছেন পঞ্চাশ নম্বর প্রশ্ন এবং আজকে ক্লাসের শেষ প্রশ্ন দেখো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কোন স্টেট সম্প্রতি দীপাবলীকে ন্যাশনাল হলিডে হিসাবে ঘোষণা করেছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিচের কোন স্টেট সম্প্রতি দীপাবলীকে ন্যাশনাল হলিডে হিসাবে ঘোষণা করেছে সঠিক উত্তর হয়ে যাবে এখান থেকে অপশান ডি পেন্সিল ভেনিয়া ওকে তো এই ছিল আজকের ফুড এসআই দু হাজার তেইশ পরীক্ষাকে লক্ষ্য করে আমাদের প্র্যাকটিসের নাম্বার দুই পঞ্চাশের মধ্যে কতগুলো কার স্কোর হয়েছে একটু মেন কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে জানাবে এবং প্রশ্নপত্রগুলো কেমন ছিল একদম স্ট্যান্ডার্ড প্রশ্ন উত্তর রাখছি যাতে তোমাদের প্রশ্নগুলো বেশি বেশি একটু কমন আসে এবং প্রত্যেক দিন এই ক্লাসগুলো তোমরা দুপুর বারোটা থেকে ফলো করতে থাকো এখান থেকে হুবহু প্রশ্ন তোমরা কমনভাবে সেই রকমভাবে কিন্তু আমরা ক্লাসগুলো করানোর চেষ্টা করব এবং পঞ্চাশটা করে প্রতিদিন পঞ্চাশটা করে প্রশ্ন উত্তর মানে এক মাসে দেড় হাজার প্রশ্ন উত্তর তোমাদের কিন্তু হয়ে যাবে তো প্রত্যেকদিন ফলো করতে থাকো ক্লাসটা ভালো লাগলে অবশ্যই এটা লাইক করে দাও কমেন্ট করে দাও শেয়ার করো এবং সিআর প্যাকের মধ্যে যারা নতুন চাকরির পরীক্ষার প্রস্তুতির জন্য আমাদের চ্যানেলে ভিজিট করেছো অবশ্যই চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করো এবং পাশের বেল আইকনটা প্রেস করে রাখো এবং পিডিএফের জন্য আমাদের টেলিগ্রাম চ্যানেলে যুক্ত হয়ে যাও সেখান থেকে মক টেস্ট দেওয়া হচ্ছে এবং অন্যান্য তথ্য সেখান থেকে পেয়ে যাবে ডিসক্রিপশন বক্সে লিঙ্ক রয়েছে বা টেলিগ্রাম থেকেও সার্চ করে যুক্ত হয়ে যেতে পারো তো আজকের মতো ক্লাসটা এখানে শেষ করলাম প্রত্যেকে অল দ্য বেস্ট থ্যাংক ইউ বাই